，要不要再等一下？可能马上就到了。是他自己不领情，就不要怪我不给他机会了。我我我,我，刚刚路上堵车，不好意思啊。晚了。啊？我,我不是刚好踩着点了吗？已经过了我心里的时间了，我还要去开会。等等，我答应你，在还清债务之前。我会待在你身边，招之即来，挥之即去。可以，十米之内，寸步不离。行。一张吗？请跟随工作人员的指导，乘坐董事长的电梯。祝你拥有美好的一天。这边请。耽误没说。周小姐这边请。地方怎么办？现在回头还来得及吗？周小姐，董事长在等你呢。走吧。站那儿干嘛？等我去接你吗？慈善之夜，哦，就是那个每年都会有很多名人会去的拍卖晚宴。可是这个跟我有什么关系啊？诚心邀请您协办出席，协办，看懂了吗？你该不会是要带我去？宴会明天晚上开始，下午自己来公司吧。不行不行不行，这个我做不来，你还是找别人吧。那要你何用呢？我原本以为我来就是跑跑腿、倒倒茶什么的，参加晚宴这个太高级了，我 hold 不住。你当然不行了，要一天之内把你变成大家闺秀，简直就是痴人说梦。你这说的也太过分了吧？但是如果要是有我帮助的话。虽然短期内你无法学到精髓，但是要把你变成一个花瓶，还是绰绰有余的。可是你这儿最不缺的应该就是这个吧？那干嘛要找我呀？再说了，就算我脸上刷几层漆，我也变不成花瓶啊！看来你到现在为止还是没有搞清楚状况啊。那我就干脆说开吧，我不 care 你到底是谁，我只需要你待在我触手可及的地方。就像这个工具，用得顺手当然最好。用不顺手，也只能慢慢磨，但非你不可。哦，当然，对于你而言，这只是一份工作，所以你也不用过分纠结，照着做就可以了。我就不明白了，为什么非要找我啊？这个你不需要知道。现在你需要做的就是把我给你的这份资料记清楚，明天这个时间我会来检查。如果你要是偷懒的话，那你以劳抵债的合约就此终止。
，话我就说到这儿了，去好好努力吧。二十二岁，巴黎美院的高材生，专业是油画和雕塑，父母是旅法艺术家，学成归国后被签到云马文化旗下，是备受公司期待的一颗美术界新星。这也太能扯了吧！这人设，这世道，南非总裁直接都要镀一层金。除了你自己的身份，这份宴会当天出席人员的名单，你也要记得滚瓜烂熟，包括每个人的脸、身份、职业以及周边关系。这么多人，我要记到什么时候？为什么一个花瓶还要负责人脸识别？而且这些人都长得一个样，放在林来看来就是刷了一下全部消除的那种。<笑>记不住啊，记不住。David 吴，中国时尚摄影师，毕业于中央美术学院，现任《名流》杂志主编何谓的助理。汤成玉，中国东恒集团，拥有中国最成功的两个国内手表品牌。伯纳德·阿诺特是法国的头号富翁。李凡征，二十八岁。晚上好，背的怎么样？差不多了，刚把脸和人民对个号。吃饭了吗？什么意思？莫非是要请我吃饭？嗯，没呢，赶在明天之前记完，哪有时间吃饭呀、啊？那就不要吃了。啊？明天晚宴之前进食进食。哦，对了，还有，你现在在那个期间吗？什么期间？女生每个月总会有那么几天，身体的雌激素会有微妙的变化，有的时候维度增加，特别是颈部以下、腰部以上。哦，你说那个呀？没有。哎，老天都救不了你的飞机场。啊！他刚刚是在议论我的胸吗？这个变态，大半夜议论别人胸。嗯，给你。哼，这么有底气，都背熟了。从昨天晚上不吃不喝，就拿这个喂脑子的，有什么你只管问，答不上来算我输。你干嘛？这个名单上的人都不重要，重要的只有一个人。罗伊斯诺，斯诺集团的新一任继承人，中文名薛兹，也是这次活动的隐藏人物，也是我去的目的。只可惜他没有出现在名单上，我对他的了解也仅仅于此。没出现在名单上，那我怎么留意、啊？在未知选项当中找到答案，最快的方法是什么？排除法。你让我背来宾资料，就是为了找他。那你不会自己背啊？我背东西头疼，何况我还要应付何谓？没那么多精力，你脑子不好用，眼睛总好用吧？啊、你干嘛？看来昨天还真是努力了，连黑眼圈都有了。你放手！果然还是不行啊。什么不行啊？脸啊！我知道我长得丑，谢谢你提醒。谁说你丑了？只是觉得你需要再雕琢一下。走吧，我给你找个好的化妆师，多上几层粉底，再给你把这身土到掉渣的衣服换了。
偶阵雨。偶尔失去太阳。先带他去做个全身 SPA， 然后再化妆。市长，您放心，已经按照您的吩咐都准备好了。周小姐，请吧。哇，这也太隆重了吧！喂、嗯，小、嗯、姐，哥、嗯，哥、嗯嗯，坐下吧。这也太夸张了吧！化妆前还要做一个全身 SPA。既然要化妆，当然要先做好清洁工作呀。你这清洁的太彻底了吧？哎呀，算了算了，化妆师呢？不是要化妆吗？我不是在这儿呢吗？你化妆你也会？你该不会是有什么特殊癖好吧？想什么呢你？拥有微笑的力量。在美国的时候，我经常看别人化妆，虽然我没有给别人画过，但是化妆应该跟画画一样，只是在脸上。你将是我的第一幅作品，第一次，那我不就成小白鼠了吗？闭嘴！我要开始了。嗯、哇，这么多礼服啊！这是魏家女眷专属的礼服间。你们魏家人都有收藏癖跟陈列症吧？今天的更衣室都搞得跟博物馆一样，这么多衣服我要试到什么时候啊？别说一百个我也试不完吧？谁让你一件一件试了至于而已，哪几家我都知道，不用担心。
跟到这里，就不用再跟着了。哦，我让你记的宾客名单还记得吗？嗯，我不会在这里待太长时间，只要跟相熟的人打完招呼，走完流程，我就会离开。趁着这段时间，你帮我确认一下薛姿到底在不在现场，一旦发现他本人，立刻通知我，能做到吗？嗯。还有啊，这里人的眼睛可比狗仔队的相机还要多。如果你要是不想成为八卦女主角的话，就注意一点。讨厌呀！魏总，大驾光临啊！那边那位穿蝶偶复古裙的美女，是您的新女友吧？那个人好眼熟啊，好像是何薇的助理吧？从走红毯开始，你们就一直鬼鬼祟祟的跟着我，到底想干什么呀？哎呀，先整点吃了再说吧。魏总，您是明白人，像您这样自带热搜体质的，与其我们去偷拍，倒不如您给透露点口风，既能提高曝光率，也让咱们走了流量，是不是？何乐而不为呢？行啊，拿靴子的行程来换。这个还真不能说。主编三令五申过，说出去可丢饭碗的。我不需要你给我具体的答案，我只需要你点头或者摇头就可以了。薛子本人到底在不在现场？你想要的东西，我会让我的助理编成通稿发给你，照着发就可以了，但是不要太过分。您放心。在这儿了。等一下，需要帮忙吗？啊，不用了，谢谢啊。哎，等一下，你身上这件衣服应该是某品牌十年前的高定 vintage。据我所知，国内只有一个人穿过，那就是卫青的母亲，也就是我姐姐。所以，你跟卫青是什么关系？周氏这家伙跑哪儿去了？果然你也来了。这条裙子很不错，手工也很精美啊，特别适合气质高雅的你。可惜穿的人是你。不过幸好，你不是他的唯一拥有者，还是那边那位小姐比较合适。这样起码可以先坚持到更衣室。谢谢。对不起，过一下。薛，这位小姐，您没事吧？没什么，出了点小状况，多亏了这位先生。小事而已
，何足挂齿，只是可惜了这条裙子。我正愁和某些人撞衫呢，这样反倒省事。十分抱歉，薛小姐，是我们宴会上的疏忽，让您受到尴尬了。刚刚那位是？那位，就是魏恒的儿子魏青啊，就是您要拜访的云马集团的董事长。原来是他。你是魏青新交的女朋友？不是。那就是他的玩具了。玩具？看来是了。哎，可怜的孩子，又是一个魏青拿来当幌子的。这么多年了，这把戏他还玩不腻啊！这两者有什么区别？啊？他有没有跟你说过，让你待在一个触手可及的地方，随传随到？嗯，那就是了。他只有在缺女人或者不想浪费时间谈恋爱的情况下，才会找一个大众的幌子，让他出现在镁光灯之下，然后营造出一种他不断档的错觉。之后再慢慢消耗掉对方的新鲜感，时间一到，立马换掉，最长不超过半个月吧。我劝你啊，早点做好心理准备，不然随时会被他抛弃的。那不是挺好的吗？啊？你说什么？他换不换女朋友关我什么事儿啊？我又不想当他女朋友。那你在他身边的目的是什么？钱啊，不然呢？啊，你还算是诚实。他之前那些女朋友，都说是真爱，到最后也都是为了钱。只不过，就你这长相，我已经是多久没见过女人了？能把粉丝吃出燕窝味儿？把手拿开。哟，魏总啊，站这么久，腿不酸啊？何总监还是有这个老习惯呀，喜欢跟别人的女朋友坐在这儿聊天，也不怕不安全。我有什么不安全？你看吧，我说什么来着？舅舅，你每次都不听别人说话，到最后吃亏的还是你自己，还不快跟舅舅道歉？不要。这孩子真是的，不好意思了，舅舅，他被我宠坏了，脾气不好。但是我劝你啊。最好下次不要再招惹他了，否则就不一定是安逸泉这么简单了。你们俩这关系不错呀。不过小姑娘，难道你不想知道魏青为什么选择你吗？这应该是你最大的疑虑了吧？这件事就不劳您费心了，我们自己的事情自己会解决。我们走吧，在这里也没有待下去的必要了，我们还有更重要的事情呢。去哪儿？去哪儿？你累了，调皮。我不是都说了吗？刚才只是情势所逼，所以只能做戏给他看。再说了，我不也只是抱了你一下吗？今天晚上的表现还算不错，勉强及格。得罪了，谢谢。你能给我发那条信息？让薛姿欠我一个人情，也算是今天晚上最大的收获。明天会有一笔钱转到你的账户里。真的吗？不过这笔钱会从你的账户直接转到云马的账户，用来抵债。期待。先别消极嘛，人生还很长。如果你要是每次都能表现得这么好的话，那你六十岁之前，说不定真的可以还完你的欠款呢。